అక్కస్ అంట ఎందుక అక్కస్ ఐదేళ్ల కోసం నేను ఎన్నుకున్నారు నీకెందుకు అక్కస్ ప్రతిపక్షాలుగా మమ్మల్ని ఎన్నుకున్నారు నీకేం నొప్పి నీకు ఎట్లా ఓట్లేసిన మాకు అట్లనే వేసారు నువ్వు మాకంటే ఏమైనా పొడుగు కొమ్ములు పెట్టుకొని వచ్చినావా ఏంది నువ్వేంది నీ కథ ఏంది మాకంతా కోస్తే రక్తం ఎర్రగా ఉంటుంది నీకు అంతా కోస్తే వేరే రకంగా ఉంటుందా మాకు రక్తం వెళ్తే నీకు మంది వెళ్తుందా బయటికి చక్క ఒక లైన్ గీస్తా సెక్రటేరియట్ ముందల ఒక వంద మీటర్ ఆ లైన్ మీద నడువు నువ్వు సూత ఉందని ఎన్ని రోజులు అంటే అన్ని రోజులు ఉందిపో ముఖ్యమంత్రిగా నీ కొడుకు స్టేజ్ల మీద క్యాట్ వాకులు చేస్తుంటాడు కదా అట్లాంటి వాక్ ఒకటి సచివాలయం ముందర ఒక లైన్ చేస్తే చక్క పొడుగ్గా ఒక వంద మీటర్లు ఎక్కువ కూడా వద్దు ఆ వంద మీటర్లు ఆ లైన్ మీద నడువును తాడు మీద కూడా చెప్తలే నేను లైన్ మీద ఒక గీత చేస్తే నా ముగ్గు వస్తా లైను ఆ లైన్ మీద నడువు వంద మీటర్లు నువ్వు ఇయ్యే నువ్వు కోరుకున్నాను రోజులు ఉందిపో ముఖ్యమంత్రి లైన్ మీద చక్కగా నడవలేను నువ్వు నువ్వు కుర్సీలో కూర్చొని నేను నీకు దోచిందల్లా తిట్టిందల్లా తిట్టుడే అది ప్రభుత్వ అధికారిక భవనమయ్యా పైరవి భవను ప్రజల సొమ్ముతోని కట్టింది ప్రజల సొమ్ముతోని కట్టిన దాంట్లో నువ్వు ప్రెస్ మీట్లు పెట్టి మమ్మల్ని తిడతావేంది సిగ్గు తప్పినవని ఆయన ఎవడు అప్పల నరసింహనాయుడు అంటే తెలుగుదేశంలో ఏదో చేస్తాడంట పొడుస్తాడంట ఆయన రాష్ట్ర బంధువు ఏందో అంటే తెచ్చి ఇంట్లో పెట్టుకుండంట ఏందో ఆయన గొప్పతనం అని వాళ్ళు అన్నూరు పోగా ఆయనకు వైజాగ్ ఫోన్ చేసిన ఏందో ఆయన గొప్పతనం అని పొద్దు నుంచి రాత్రి వరకు ఎత్తిపోతల పథకంలో నెంబర్ వన్ అన్న మా మామ అని చెప్పాడు ఈ ఎత్తిపోతల పథకం ఏందో అంటే గ్లాస్ ఎత్తుతాడు పోస్తూనే ఉంటాడు అన్న అల్పేరుగా కూడా పోస్తాడని అంటే ఈయన కంపెనీ కోసం వైజాగ్ నుంచి ఎత్తిపోసేట ఆయన తెచ్చుకున్నాడు గది ఈయన నీతి ఈయన జాతి ఆ కట్టిన పది ఎకరాల గిట్లాంటి తందానాలు చేస్తారు ఎండితి వారి ఓటు చేసి తింటికి పోయిన రాజ్భవన్ లేదు ఈయన కథ గిట్లుంది ఆయన ఓడిసిండంట గ్రేటర్ ఎన్నికలలో మున్సిపల్ మంత్రి చేసిండంట ఆయన మున్సిపల్ మంత్రి చేసిన తర్వాత మూసి మొత్తం రోడ్ల మీదనే వాడుతుంది ఆ వాసన నీకు వస్తలేదా నీ కొడుకు అంటే దేశాల పోర్టి గోవాలకి ఇవాళ ఎక్కడెక్కడ దొరుకుతుండ కానీ నీకు నీకు వస్తలేదు వాసన ఏడైనా వానలు వస్తే నీళ్ళు వస్తాయని అబ్బా ఏం కనిపెట్టిండా వాసుకోడిగా అమ్మా వానలు వస్తే నీళ్ళు వస్తాయని అమెరికాలు రాలేదా బొంబాయిలు రాలేదా అని మళ్ళీ ఆంధ్ర వాళ్ళు చేసిపోయారు అంటే వా మరి ఆ రోజు కూడా గదే కదా ఆంధ్ర వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు కూడా వాన వస్తే నీళ్ళు వస్తాయి ఇవాళ కూడా నువ్వు వాన వస్తే నీళ్ళు వచ్చినాయి ఇంకా నీకేం నువ్వేం పెద్ద పొడుసుడు గాడు హైటెక్ సిటీ కట్టిరు కానీ ముందర మోరు వేయడం మర్చిపోయిన అంటారు మా మీద మరి నలభై నెలలు అయింది నువ్వు మోరు కూడా కట్టలేను అని నువ్వెందుకు ముఖ్యమంత్రిని ఏమని ఎవడే ఎవడైనా గంతే కదా నిన్న నువ్వెందుకు తాగి నడిపితే జైలు కంటు బండి నడిపితే బండి నడిపితే నువ్వు జైలుకి వెళ్తే తాగి రాష్ట్రాన్ని నడిపితే నిన్న ఎట్టుకు తోలాలి చెప్పు అండమాన్ నీకో బార్లో తీసుకొని పోయి సీకట్ చేయాలి వేయాలనా లేదా సీకట్ కొట్టంలో నేను బర్త్ తెగించినోడు అంట బట్టలు వేసుకోకుండా బజార్లో తిరిగిండంట ఎవడైనా ఒరే బట్టలు వేసుకోరా అంటే నీకు ఇష్టం లేకపోతే చూడకన్నాడంట ఇప్పుడు కేసీఆర్ కథ కూడా గట్లనే ఉంది మీకు ఇష్టం లేకపోతే పోరీ నేను గిట్లనే చేస్తా బర్త్ తెగించినట్టు చేస్తా బర్బాతలు తిరుగుతా బజార్లో తిరుగుతా మీకు 